স্বাগত পলি টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সুলি রোজা প্রথমে জানিয়ে দিচ্ছি পলি টিভি শিশু সংবাদগুলো নবীদের রজ জিয়ারত কার্য সম্পন্ন করেছে ভোরের আলো দিনাজপুরের জোড়া খুনের প্রধান আসামি গ্রেফতার এবং বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে ছাত্রলীগের আনন্দ মিছিল শুনছিলেন শিশু সংবাদগুলো এবারে জানিয়ে দিচ্ছি পুরো সংবাদ শুধু মুখে মুখে দেশ প্রেমিক না এখন সময় হয়েছে প্রমাণ দেখানো শত ভাগ দেশীয় পণ্য রয়্যাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ অনুভবে পানির ছোঁয়া দিনাজপুর বীরগঞ্জের জোড়া খুনের মূল হত্যাকারী আসামি তরিকুল ইসলামকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত চাকু সহ আটক করেছে পুলিশ আটকের মূল হত্যাকারীকে আদালতে সপর্দ করা হয়েছে শনিবার সকাল এগারোটায় দিনাজপুর পুলিশ সুপার সৈয়দ আবু সাহেম এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জোড়া খুনের প্রধান হত্যাকারীকে আটকের সংবাদ নিশ্চিত করেছেন আটক জোড়া খুনের প্রধান আসামি তরিকুল ইসলাম দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার শতগ্রাম ইউনিয়নের পালাপাড়া গ্রামের গিয়াসুদ্দিনের ছেলে গত তেরোই জুন জোড়া খুনের প্রধান আসামি তরিকুল ইসলামকে বীরগঞ্জের শালবাগান এলাকা থেকে আটক করা হয় আটকের পর তরিকুল ইসলামকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত চাকু ঘোড়াঘাট উপজেলা একটি ভুট্টা ক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয় অবস্থিত নবী আইব আলাহাম নু আলাহাম শিস আলাহাম সহ বেশ কয়েকটি রজা জিয়ারজ কার্য সম্পন্ন করেছে ভোরের আলো সমবায় সামাজিক সংগঠন নেবানলের নেতৃবৃন্দরা বিগত চার বছর পূর্বে এর গঠন কার্যক্রম শুরু করা হলেও গত চার বছর এই দিনে সর্বপ্রথম লেবাননে আত্মপ্রকাশ করেছিল সংগঠনটি টানা দু দিনের আয়োজন শেষে গত রোববার নয় জুন এই রজা জিয়ারত সফর সম্পন্ন করেছে সংগঠনের লেবানন অভিভাবক পরিষদের পক্ষ হতে আল আমিন ফরহাদ মোল্লার উদ্যোগে এই শুভ কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভোরের আলোর আহ্বায়ক মোল্লা মাসুদ রানা সহ প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আমির হোসেন সাংগঠনিক কমিটি সভাপতি মিজানুর রহমান সর্দার সহ সভাপতি নাজমুল জয়েন্ট সেক্রেটারি মিসেস শাহিদা খাতুন সিনিয়র নেতৃবৃন্দের মধ্যে আল কিবরিয়া জাবেদ তফিকুল ইসলাম মানি কামাল সহ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করার মধ্যে বিশ্বের সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট সংগঠনকে অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দেশবাসীর কাছে দোয়া কামনা করেন এ সময় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহ দেশবাসীর কল্যাণে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বাজেটকে জনকল্যাণ ও উন্নয়নমুখী হিসেবে উল্লেখ করে এই বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে লক্ষ্মীপুরে আনন্দ মিছিল করেছে জেলা ছাত্রলীগ শনিবার সকালে আনন্দ মিছিলটি শহরের উত্তর তেহমনি থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও তথ্য বিষয়ক সম্পাদক রাসেল মাহমুদ মান্না জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাদাত হোসেন শরীফ সদর উপজেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক ইবনে জিসাদ আল নাহিয়ান যুগ্ম আহ্বায়ক রুবেল আহমেদ চন্দ্র গঞ্জ থানা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কাজী মামুনুর রশিদ বাবলু সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ফাহাদ বিন কামাল মাহি সহ আরো অনেকেই সিরাজগঞ্জের বেলকুচি পৌর এলাকায় ডাস্টবিন না থাকায় ময়লা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে স্থানীয় ওয়াপতা খালে যার ফলে আবর্জনা পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এতে করে পথচারী সহ স্কুল কলেজ গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে আমাদের সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি মইনুল হোসাইনের তথ্যচিত্রে দেখুন বিস্তারিত সিরাজগঞ্জের বেলকুচি পৌরসভার মুকুন্দ গাঁথি বাজার একটি ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকা হিসেবে ব্যাপক পরিচিত রয়েছে প্রতিদিন প্রায় পনেরো থেকে বিশটি গ্রামের মানুষ তাদের দৈনন্দিন চাহিদা অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার জন্য এই বাজারে আসেন বাজারে আসার জন্য যে সড়কটি ব্যবহার করে সেই সড়কের পাশে কোনো ডাস্টবিন না থাকায় বাজারে সমস্ত ময়লা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে ওয়াপদা খালে 
এই ময়লা আবর্জনা ফেলার কারণে তা পচে গিয়ে প্রচুর দুর্গন্ধের সৃষ্টি হচ্ছে যার কারণে পথচারী সহ স্কুল কলেজ গামে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত ব্যবস্থাকে ব্যাহত করছে এই সময় পথচারীরা জানায় মুকুন্দ গাথি ও হাট বাজারে যাওয়ার জন্য মেইন সড়ক হওয়ায় ময়লা আবর্জনা দুর্গন্ধের কারণে এই সড়ক দিয়ে যেতে পারছে না এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি চান এলাকার স্থানীয় সচেতন মহল হাজার হাজার লোক প্রতিদিন রাত করে কিন্তু দুর্গন্ধ অবস্থার কারণে আমরা এই রাস্তাতে যেতে পারি না দুই কিলোমিটার ঘুরে মুকুন্দ বাজারে মুকুন্দ কাদি বাজারে যাওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হয় আমরা এই রাস্তা দিয়ে কলেজে যাই কিন্তু এই রাস্তার দুর্গন্ধ কারণে আমরা এখান দিয়ে হাঁটতে পারি না এই দুর্গন্ধ আমাদের আমরা প্রতিকার চাই কাদি বাজার সকলা সকলাগ্ন রাস্তার পাশে দুর্গন্ধের কারণে হাজার হাজার লোকের যাত হাজার হাজার লোকের সমস্যা হচ্ছে এর থেকে আমরা পরিত্রাণ চাই অনেক দূর বন্ধ এখানে পড়াতে হয় এবং পাশে একটা হসপিটাল রোগীদের জন্য খুব একটা কষ্টকর এটার জন্য একটা প্রতিকার করা হয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি পৌর কাউন্সিলর বদর উদ্দিন মন্ডল বলেন বিষয়টি আমার জানা ছিল না তবে তবে খুব দ্রুত দুর্গন্ধ দূর করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহযোগিতা নিয়ে তা অপসারণের ব্যবস্থা নেব বাজারের পূর্ব পাশে যে ব্রিজ আছে ব্রিজের ওখানে বিশাল জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যে বর্জ্যগুলা আমি এই মাত্র আপনাদের মাধ্যমে শুনলাম আর পরবর্তীতে যাতে এই এখানে এই বদ গন্ধ কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে হয় আমি বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বদ গন্ধটা যাতে অপসারণ করা যায় সেটা আমি দেখব আমি বহুবার এই বাজারে গিয়ে ডাস্টবিন করার জন্য বলেছি যদি ডাস্টবিন করা যায় তাহলে ময়লা আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলা হবে আমার পৌর পরিচ্ছন্ন কর্মীরা ডাস্টবিন থেকে নিয়ে ময়লা আবর্জনা যথাস্থানে ফেলবে বহুবার আমি এই বাজারে গিয়েছি বহুবার আমি চেষ্টা করেছি একটু ডাস্টবিনে জায়গার জন্য এই ডাস্টবিন যখন হয় আমার পরিচ্ছন্ন কর্মী আছে সেগুলো নিয়ে তারা তাদের নিরাপদ জায়গায় তারা সেটা করবে বা মাটি মিশে ফেলায় বেলকুচি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এস এম সাইফুর রহমান জানান বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে এবং তা আসনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হবে সুলি রোজা পলি টিভি নিউজ ডেস্ক পলি টিভি সংবাদ এ পর্যন্তই পলি টিভি সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্লাশ পলি টিভি এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ পলি টিভি এতগুলো সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে